Grande, 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 una vez más. Grande, 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 una vez más. Grande, 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 una vez más. Grande, grande, una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, más, una vez más. Grande, 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 una vez más. Buenos días a todos. Me encuentro en Cancún, son las 6 de la mañana. Estaba dispuesto a irme de excursión a las pirámides del Chichen Itza y a los cenotes. Pero, de nuevo, el grande de grandes, el jugador peruano Julio Granda, la leyenda viva del ajedrez, ha vuelto a realizar una hazaña terrible. En esta ocasión se ha cargado a Anis Giri, jugador del top, 10, del top 10 mundial en la Bundesliga, en una partida que os va a recordar al estilo del viejo Petrosian, con un sacrificio de calidad espectacular. Eh, como digo, echa del top, del top 10 a Anish Giri. No es la primera vez que le da un disgusto a este jugador, ya que hace unos años ya en la Copa del Mundo logró eliminarlo. Eh, Julio Granda está recuperando sensaciones, está escalando de nuevo por esa cuesta de los 2600 para llegar a los 2700. Y increíble, ¿no? Con 50 años, eh, eh, bueno, pues estar a ese nivel realmente es, eh, es de admirar. Y todos esperamos que Julio eh, vuelva a subir a, a, a esos 2700 y lo veamos en lo más alto de... Del, del top mundial, pero eh, bueno, sin embargo, eh, ya es hora, eh, creo, de que corte un poco tanta habladuría yo, tanta historieta y me ponga a explicar eh, el partidón que ha tenido lugar entre Anis Giri y Julio Granda, como decimos, en la Bundesliga. Bueno, pues eh, Anis Giri decide abrir con eh, caballo F3, a lo que Julio responde, caballo F6, G3, para tratar de fianchetar eh, el alfil blanco rápidamente y D5, ¿no? Tras alfil G2, C6, llegamos a una posición de tipo eslava, ¿verdad? Esta estructura con C6 de 5 ya sabéis que, bueno, pues nos recuerda estructura de tipo eslava. C4 por parte de Anish Giri y alfil G4, ¿no? Esta jugada ya sabéis que es bastante común en las estructuras tipo eslava para dejar el alfil fuera de la cadena de peones blancos que se va a colocar en C6 de 5 e 6 ya que si el alfil queda en C8 va a quedar bastante vasivo en esa línea al no eh, disfrutar de diagonales bonitas, ¿verdad? Pero bueno, tras alfil G4, Anish Giri decide jugar caballo E5, una reacción típica teniendo en cuenta que el caballo de B8 todavía no ha sido desarrollado. Y aquí Julio Granda juega alfil E6, que es la jugada más empleada de hecho en esta posición. Uno puede pensar que es un poco extraña, ¿verdad? Ya que este alfil N6 no permite el desarrollo natural del alfil de F8 por E7 o D6, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno juega alfil F5 aquí, eh, las blancas eh, van a poner en cierto problema a las negras debido a... A la gran potencia de este alfil en este diagonal en combinación con un dama B3 que siempre puede eh, poner en peligro el peón de B7. En este caso, bueno, las blancas pueden capturar en D5 y jugar caballo C3. Y tras E6 existe una jugada muy bonita aquí en esta posición que ya se ha jugado en unas cuantas eh, partidas, que es la jugada G4. Aprovechando que las negras no pueden capturar ya que tras los cambios existe un bombazo con dama 4 jaque. Aprovechando que el alfil no se puede retirar a D7 por estar el peón en E6. Y la blanca ganarían el alfil de G4 y con ello la partida. Por eso tras el alfil G6 las blancas podrían continuar con H4 para provocar el avance del peón H. Y entonces sí romper los dientes en G6 con el caballo, ¿verdad? Esta posición es bastante ventajosa para la negra. Incluso si la negra juega algo como alfil de 6, D4, a la siguiente viene H5, perdón. Eh, H5 y si la negra tiene que jugar H5 ahora si caballo por G6 eh, el blanco disfruta de una posición magnífica, ¿verdad? Por eso tras caballo E5, alfil E6 fue jugada y Julio Granda va a tratar de desarrollar eh, su alfil de F8 vía Fianchetto también, ¿verdad? Vía eh, el flanco de rey, ya que como decimos ahora, eh, la vía natural por, por E7 o D6 no va a ser posible Aquí eh, se había jugado mayoritariamente C por D5 y tras alfil por D5 las blancas volvían con el caballo F3 para evitar el cambio de alfiles y se preparaban para jugar caballo C3. Aquí por ejemplo C5 se había empleado para, jugar, para tras caballo C3 el alfil colocarlo en C6 en una, en una buena diagonal. Pero en lugar de eh, C por D5, Anish Giri en esta posición decide jugar D4, que es una jugada ya bastante secundaria en la que eh, solo hay 20 partidas en, la, en, mi, en mi base de datos, ¿vale? Por otra parte una jugada muy natural, ocupamos el centro, defendemos el caballo de 5 ¿verdad? Y bueno, Julio Granda decide eh, desarrollar con caballo BD7. Hay que decir aquí que si las negras capturan en C4, bueno, las blancas van a poder recuperar ese peón fácilmente con caballo A3, caballo por C4 y van a disfrutar de un buen centro de peones, ¿verdad? Caballo BD7 sacando el potrillo, el potrillo peruano, el potrillo peruano, caballo BD7 tratando de meter presión sobre el caballo de 5 Y aquí... Eh... 
Eh, bueno, pues eh, Anis Giri eh, decide emplear prácticamente una novedad, que es la jugada caballo a 3, que por otra parte, por supuesto, es muy natural, ¿verdad?, en esta posición. Aquí Julio eh, prosigue con G6 para desarrollar eh, su flanco de rey, ¿verdad?, y poner su rey a buen recaudo con eh, alfil G7 y en roque largo. Eh, Caballo por E5, bueno, es posible, pero tras D por E5, caballo de 7 C por D5, las blancas van a disfrutar de una buena posición. Por ejemplo, tras C por D5, F4 es bastante interesante, defiende el peón D5, mete presión sobre D5 y las blancas se preparan para enrocarse y disfrutar esa ventaja de desarrollo que todavía gozan, ¿verdad? Bueno, pues eh, como decimos, Julio decide optar por G6 y eh, Anis Kiri eh, en, roque la, en roque corto, alfil G7, todo jugada natural y C por D5. Ahora ya sí decide capturar en, eh, en D5 con la idea de que si las negras capturan de peón de C, que parecería a priori normal, por ejemplo caballo de 3 muy interesante, tratando de eh, jugar caballo F4 aprovechando que el peón de D5 está un poco en defenso, también la casilla D5, C5 interesante, también posibilidad de sacar al alfil por F4, la torre a C1, buscar rápidamente eh, la casilla C7, la dama viene a B3, ¿verdad? Parece ser que las blancas están un pelín más cómodas en esta posición. Por eso tras C por D5, Julio decide capturar de alfil y aquí eh, Anis Kiri con buen criterio juega eh, Facundito a F3, ¿verdad? Con la idea de ahora hacerle unas preguntas a este alfil de D5 que puede quedar un tanto extraño en esa casilla ya que E4 es una amenaza fortísima, ¿no? Y ahora voy a ver cómo Julio Granda pues eh, eh, lo evita este tipo de, de jugadas con una maniobra muy interesante. Primero Dama B6, ¿no? Preguntando al Rey Blanco... Eh, ¿Qué quiere hacer con su vida? Ya que si ahora E4, por supuesto, vendría caballo por E5, ¿verdad? Caballo por E5 y tras C por D5, caballo por D5, al estar clavado, las blancas no pueden capturar y pierden un peón. Entonces Anis Giri juega la, la jugada más natural, que es rey H1, quitarse la clavada para proseguir con E4, ¿verdad? Aquí caballo C4 era muy interesante, y tras dama A6, B3, quitando la dama de esta diagonal, eh, las blancas se preparan para jugar E4... La posición es eh, compleja, pero bueno, eh, la máquina dice que es ligerísima ventaja blanca. Pero bueno, como decimos, rey H1 él parece la jugada más lógica. Ahora sí que amenazamos E4 ganando casi la pieza. En realidad no, porque el alfil siempre se puede retirar a E6, ¿verdad? Rey H1 y torre de 8 por parte de Julio Granda, que eh, ahora empieza a mirar a esa dama con rayo X. E4 se jugó en la partida y alfil E6, ¿vale? Nos retiramos y ahora amenazamos caballo por E5. Y realmente las blancas no tienen una manera... Eh, demasiado fácil de eh, quitarse de esa columna, ¿verdad? Ya que si nos quitamos de la columna, el peón de D4 está indefenso. El alfil tampoco puede salir por E3, ya que caballo por E5 es una amenaza, ¿verdad? Y entonces la única jugada razonable para eh, quitar esa amenaza de caballo por E5 es caballo E4, que además ataca a la dama de B6. Aquí las negras jugaron eh, dama a6, que parece también la jugada más razonable, ya que si dama c7 vendría desarrollo del diablillo por f4, ¿verdad? Ese diablillo atacaría a la dama c7, la dejaría ahí un poco triste, ¿verdad? Julio Granda estaría ahí eh, un poco triste en esa posición con la dama en c8, ¿verdad? Sufriendo un poquitín, apretando un poquito el culete. Entonces Julio decide optar por dama 6 que además ataca al caballo de c4. Caballo E3. Se juega evitando reacciones con C5, ya que el peón vendría a D5 con muchísima fuerza. Y caballo C5 por parte de Julio, ¿no? Aprovechando que la dama está clavada. Y este caballo además amenaza con saltar a D3, donde eh, ganaría la pareja al file, ya que al quitarse a D2, el peón de B2 estaría colgando. Aquí... Existían varias jugadas interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, caballo AC2 es la que recomendaba la máquina y tras caballo D3, dama E2... La, las negras podrían jugar caballo C5 y se llegaría a este final donde las blancas gozan de una ligerita ventaja debido a la mayor, al mayor espacio, ¿verdad? A, esa, a, esa, a esos peones centrales de D4 y E4 que hacen que la posición blanca sea un poquito más cómoda, ¿no? Pero Anis Giri decide complicar la partida y juega E5. E5 que por una parte cede la casilla de 5 pero por otra parte gana un poquito más de espacio y las blancas se preparan para por ejemplo un posible ataque con Facundo, un ataque suicida con Facundo a lo kamikaze a, a por la yugular del peruano, ¿verdad? Caballo de 5 D por C5 no es posible por caballo por E3, por tanto caballo por D5, las negras están forzadas a capturar de torre ya que eh, si no D por C5. Sería una realidad, torre por D5 y F4, ¿no? Y aquí es donde el Julio, Julio Granda, el jugador peruano, eh, nuestro ídolo de masa, eh, ya sabéis que hemos tenido la suerte de que aparezca de comentarista en la Olimpiada junto a nosotros en Chef24, aquí eh, decide eh, 
realizar una jugada magnífica, ¿no? Aquí la máquina recomienda torre de 8, la natural, y dice que la negra tiene buena posición, posición complejísima, ¿verdad? Tras caballo C2, por ejemplo, H5, eh, para ganar un poquito las casillas blancas, pero Julio decide sacrificar la calidad aquí jugando caballo D3, ¿no? ¡Qué jugada más bonita! Ahora, tras alfil por D5, alfil por D5, estamos en una posición eh, al más estilo Petrosian. Si recordáis los clásicos, eh, bueno, Petrosian era el experto del sacrificio de calidades, y esta, eh, esta partida se podría resumir como eh, azote en el culete a Anis Giri a través de las casillas blancas con sacrificio de calidad al estilo Petrosian, ¿no? Rey G1. Vaya a ver ahora cómo la partida se vuelve un completo caos y empiezan a, a, a aparecer millones de ideas tácticas en esta posición. Julio Granda se decide enrocar en corto. ¿Cuál es el problema aquí para las blancas? Que no es fácil echar a ese caballo de D3. Uno podría pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa? Torre C3 no se puede. El diablillo de D5, ese diablillo además es más fuerte que un bocadillo de wasabi, ¿verdad? Ese diablillo de D5 es un semidio venido del paraíso para dar futuro por las casillas para dar futuro, para dar placer por las casillas blancas. Ese diablillo de D5 es un donante de amor y placer por las casillas blancas. Pues eh, además, la jugada dama E2, la jugada dama E2 eh, que parecería normal, ¿no? Para cambiar piezas, depilación láser, Pepe Cuenca a domicilio. Aquí la depilación láser, Pepe Cuenca a domicilio, recibe un bombazo, recibe un zarpazo, recibe un lomazo, recibe un pa pa pa. ¿Cómo es el pa 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 en esta posición? Aquí viene un bombazo, rata ta 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 Caballo por F4, durísima. ¿Qué es lo que ocurre? Si toma por A6, viene caballo H3, mate con tomate y aguacate. Yo estaba pensando cuando analizaba esta partida, oye, ¿por qué Julio no ha jugado dama? ¿Por qué Anis Giri no ha jugado dama de 2 con idea de torre de 1 y me cuelgo el caballo por F4? Bueno, pues la posición no es fácil porque está el field de C1, no se puede mover porque el peón de B2 cae y Anis Giri opta por caballo C2, que es la jugada lógica, ¿no? Ahora eh, reciclamos al caballo defendiendo en D4. Julio juega a torre de 8. Se prepara para abrir la columna D en ciertas posiciones, ya que la dama, como decimos, no tiene una casilla fácil, ¿no? La casilla de 2 no es posible por el tema táctico de caballo por F4, perdón. Entonces, eh, Giri juega B3, ¿no? La máquina sigue diciendo que esto es ligera ventaja blanca, pero existe una conversación tremenda eh, para Julio Granda. F5 por parte de Julio, eh, aumentando el control de las casillas blancas, se prepara. SF5 para una posible incursión del alfil en E4, ¿verdad? Con lo que eh, la presión aumentaría sobre el peón de D4 con esa torre, ¿verdad? Ese alfil en E4 ahora queda defendido por el peón de F5. Y eh, bueno, hay que decir que la máquina decía también caballo por C1 era muy interesante. Si torre por C1, el peón de A2 está colgando. Y si dama por C1, dama de 3 incursión en campo enemigo, ¿verdad? Con idea de dama E4 empezar a tocar eh, las pelotillas de, de Anis Giri, ¿no? Aquí la máquina recomienda caballo de 3, dama por D4, torre de 1 y dama B6. Y como podéis imaginar, esta posición, la máquina dice igualdad, pero es bastante más fácil de jugar, yo creo, con las piezas negras. Ya que, eh, bueno, fijaros que este rey eh, tiene más entradas que, que, que el Divis, ¿no? Así que, bueno... Eh, por tanto, tras B3, F5, Anis Giri juega al fila 3 atacando el peón de 7 Era una manera profiláctica eh, de defender el peón de 7 magnífica por parte de Julio Granda. Aquí no juega rey F7 ni E6. E6 es un, un error bastante grave. Sin embargo, aquí Julio eh, realiza la magnífica jugada al file 4. Excelente profilaxis por parte del peruano. ¿Qué es lo que ocurre si al fil por E7? A ver quién ha visto la jugada. Aquí existe un bombazo por parte de la negra. Es torre por D4. ¡Bum! ¡Bum! Quitándole los pelillos de la barba, los pocos pelillos de la barba que tiene Anish Giri. Aquí, fijaros que si caballo por D4 viene dama B6, bombazo. Entre el alfil, el caballo y la dama van a asesinar al rey blanco, ¿verdad? Ya que dama por D4 es imparable. La única jugada para sobrevivir aquí es torre F2, dama por D4. Y tras dama F1 existe la simple caballo por F2, aprovechando que la torre de A1 está indefensa. Por tanto, tras el file 4, el peón de 7 sin tocable, dama de 2 por parte de Anish Kiri, y aquí viene C5 por parte de Julio Granda, abriendo la columna de vaya clase magistral nos está dando el peruano. Aquí eh, la máquina recomendaba dama C3, una jugada complicada, realizar C por D4, dama C7, torre 8, dama D7, rey F8 y dama por D4. Y bueno, aquí eh, de nuevo la máquina vuelve a decir eh, ligera ventaja blanca, pero la posición es muy 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 compleja. D por C5 se jugó. Y aquí 
eh, Julio Granda decide jugar G5, otra jugada magnífica que amenaza caballo por F4, ¿verdad? Ahora sí que se amenaza caballo por F4, bueno, en esta posición no, pero sobre todo se amenaza, bueno, en ciertas posiciones, por ejemplo, torre D5, jugar caballo por E5, ¿verdad? Y también abrir la columna G, ¿verdad? Tras G por F4, G por F4, rey H8, otra pieza se puede incorporar al ataque. Sobre todo es que este rey no tiene una eh, casilla fácil, ¿verdad? Anis Giri decide capturar en G5 y aquí eh, Julio Granda realiza la jugada más natural que es alfil por E5. Existía una jugada muy fuerte aquí para la negra que es la idea torre D5 con idea de caballo por E5, ¿vale? Con idea de caballo por E5 y saltar en F3 en ciertas posiciones. Sin embargo, bueno, alfil por E5 también es eh, natural atacando la torre de, de A1 y torre A de 1 y aquí, eh, de nuevo, este torre de 5 era muy muy fuerte por parte de Julio. Vaya a ver que Julio juega de la manera más natural, como vamos a ver después. Por ejemplo, aquí, eh, como digo, se puede amenazar eh, caballo F4 en ciertas posiciones. Por ejemplo, si dama E3, dama G6, este pase de la dama súper interesante. Fijaros que, por ejemplo, si las blancas deciden jugar algo tranquilo como B4, aquí existen ya bombazos del tipo alfil por G3. La idea cuál es, si H por G3 viene dama H5 ganando la partida, porque hay entrada en H1 imparable... Y si dama por G3 viene como siempre resolvernos los problemas ¿Quién resuelve los problemas? Nuestra novia no Nuestra madre, bueno, sí, a veces Nuestro amigo no, pero Facundo Siempre viene a resolver ese, esos problemas Ya que ahora viene torre por G5 con mate imparable O con ganancia de dama imparable, ¿no? Eh, fijaros qué remate más espectacular Aquí eh, encuentra los módulos de análisis, ¿no? Pero eh, sobre todo dama G6 juega Julio eh, El pase de la dama muy interesante Fijaros que Julio juega de una manera muy humana y muy, muy interesante Vaya, dama E3, ahora se quita de la clavada eh, Anis Giri y Julio decide optar por H6, aprovechando que cualquier apertura de la columna G, bueno, pues le va a dar la opción extra negra de jugar F4, ¿verdad? Aquí eh, Anis Giri no quiere abrir esa columna H y decide optar por alfil C1 para defender en G5. Si H por G5, dama por G5, se cambia la dama, el blanco tiene calidad de más y puede tratar de aguantar. Pero Julio Granda juega rey H7. Con la idea, bueno, como decimos, poder traer una torre G8 en ciertas posiciones, ¿verdad? Y... Eh, y el blanco queda muy muy mal y aquí la posición blanca es muy desesperada ya fijaros que el módulo de análisis al principio no lo ve tan claro pero después ya da la posición blanca como casi perdida aquí eh, Anish juega H4 que parece una jugada muy lógica ¿no? aquí tratando de defender el peón de G5, sostener ese peón para que no se abra la columna G pero sin embargo aquí eh, H por G5 de Julio Grande una jugada excepcional eh, dama por G5 y ahora no dama por G5 sino torre G8 Fijaros qué jugada más eh, interesante Se amenaza, ¿qué se amenaza? Se amenaza la jugada dama F7 para entrar en G3 con la torre Lo que sería eh, decisivo completamente eh, Digamos, si dama por G6, torre por G6 No hay manera de defender el peón de G3 Y una vez entremos con, el peón, con la torre a G3 La posición es completamente eh, eh, desesperada para, para las blancas, ¿verdad? Por eso Anish, eh, a lo desesperado, juega torre por D3, alfil por D3, eh, torre 1, eh, atacando al alfil D5 y ahora otra, el toque final de Julio Granda, like a ser alfil F6, ¿no? Eh, por supuesto, la blanca es tan forzada a comer en G6, ya que si no esta dama va a entrar en G3 igualmente, dama por G6, torre por G6 y las blancas no están a tiempo de defender en G3 debido a que el caballo de C2 está tocado. Alfil F4 no es posible por alfil C2, caballo B4 se jugó, alfil E4... Y ahora de nuevo no es fácil defender el peón de G3 con alfil F4, ya que existe la simple y sutil alfil C3, ¿verdad? Por eso la partida se jugó torre 2 y, por ejemplo, tras A5, como se, como se dio en la partida, eh, las blancas jugaron H5, H5, torre por G3, perdonadme, a ver, A5... H5, torre por G3, rey H2 y ahora el remate final. ¿Cuál es, gente? ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es la jugada de Julio Granda? ¿Cómo revienta Julio Granda? ¿Cómo revienta Julio Granda aquí a Anish Giri? ¡Bum! Julio Granda machaca a Anish Giri con ese alfil E5, ya que el caballo de B4 está retirado y cuando se retire ese potro existen 400.727,2 descubiertas con esta torre de G3 y material va a ser capturado y la partida va a acabar rápidamente. Pues magnífica victoria de Julio Granda. Qué pocas veces, eh, qué pocas veces se ganan entre los jugadores de, de superélite con, con negras, ¿verdad? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces le han ganado a Anish Giri?
con negras, pues me atrevería a decir que no más de 5 este año probablemente, ¿no? Incluso menos, ¿no? Estos tíos no pierden casi nunca con blanca y aquí el grande de grandes, Julio, el grande de grandes, <ríe> Julio Granda ha logrado eh, derrotarlo, ¿no? Así que muy, muy, muy contento por mi amigo Julio Granda. Eh, seguro que vosotros también. Julio es muy, muy querido en la comunidad de, de hispanohablante en el ajedrez. Así que le deseamos eh, la mayor de las suertes para la siguiente ronda de la Bundesliga y eh, para sus siguientes compromisos. Un abrazo a todos. Es tiempo de irme a ver las pirámides eh, de Chechen Itza. Eh, me despido de vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao, gente. A cuidarse. Grande Julio. Grande, granda. ¡Vamos, Julio!